，裴会长千算万算，没算到自己诓骗肖长坤发辞职申请的这一茬儿。其实他最初的本意还真不是想忽悠肖长坤，他是真的想为肖长坤保一个主任的位子。但后来被老婆在枕边一吹风，就觉得帮肖长坤这件事情对当时的自己来说已经不划算了。等于是赔本的买卖，于是便干脆将计就计，利用肖长坤已经发出来的辞职申请，把他给赶出了书画协会。在他原本的预想中，这件事情除了会引发肖长坤对自己的不满之外，并不会有什么其他的负面影响。毕竟连洪五爷都懒得管他了，自己还有什么好担心的？可是他是万万没想到，洪五爷竟然还能再杀一个回马枪。而且一上来就拿辞职申请这件事情兴师问罪，这一下就打得他无法应对，紧张不已的裴会长慌忙为自己辩解道：“五爷，这件事不是你想象的那样，我也确实是压力太大了。您应该知道，常坤之前跟张二毛弄出来的那件事，影响确实太恶劣，无数双眼睛盯着我，就要看我怎么处理呢。您说我这要是不秉公处理，也不好服众了。”洪武冷声道：“秉公处理当然没问题，但是你这种诱骗别人发辞职申请，然后借机把别人赶出协会的行为，难道是秉公处理的手段吗？你们书画协会所谓的秉公处理，就是这么下三滥的吗？”裴会长一下子哑口无言，他心里也很清楚，洪武兴师问罪的切入点选得非常完美，自己可以一直拿肖长坤犯的事情有多严重来为自己开脱。可不管怎么开脱，辞职申请这一茬都是无法解释过去的。这一刻，他不禁在心里暗骂起了自己的老婆：这个败家娘们儿，一天天的自作聪明，自以为是。要不是他给我出这个馊点子，我肯定还是会保一保肖长坤的。那样的话，洪五爷肯定也不可能找我兴师问罪，说不定还得感谢我对肖长坤义薄云天呢。现在倒好。我他妈在洪五爷面前成他妈小人了。洪五见裴会长不说话了，语气便又冷酷了几分，质问道：“怎么的，裴会长不想搭理我是不是？”裴会长连忙说道：“没有没有，五爷，我没有不想搭理您，我我是在反思。”说到这里，裴会长叹了口气，虔诚地说道：“五爷，这件事情确实是我做的不对，还请您给我个机会，让我尽力弥补一下。”洪武问他：“我记得你们协会公众号都已经发布他离职的消息了，现在你有什么办法弥补？先说来给我听听。”裴会长解释道：“五爷，我们公众号确实已经发消息了，但是常坤他不是还没回来办离职手续吗？我马上把会里面几位副会长叫过来，再好好聊一聊，想方设法也得让他们点个头，把常坤的离职申请作废，顺势让常坤重新回来。”洪武又问：“你有几分把握？”这个裴会长擦了把汗，解释道：“五爷，我不能百分百给您保证，但是我一定会全力以赴推动这件事情。我觉得问题应该不会太大。”洪武再问：“那你准备给肖先生解决什么岗位？”裴会长叹气道：“五爷，我不瞒您说，常务副会长这个位置，我是真没办法再给常坤了，因为之前常坤出事的时候。”这位置已经被下面的副会长顶上来了，我要是现在再让对方让位，而且是让位给常坤，对方怕是要闹到省里去。洪武道：“虽然这件事情你办得很不厚道，但是我也不会过分为难你，我不会让你给肖先生重新解决常务副会长的职位，但是你最起码也要给他解决一个中层管理岗。另外，我希望你能够找一个机会，当面向肖先生表达你的歉意。”你把事情办得这么不讲究，当面赔礼道歉是必不可少的。好的，好的，我一定办到。裴会长哪敢对洪武说半个不字，只能是满口答应下来。当面向肖长坤道歉，对他来说并不算难事，难的是怎么给肖长坤解决一个中层管理岗。之前自己要是没听老婆蛊惑，不瞎搞的话，就这处理肖长坤的机会，给肖长坤降一降职。再让几个关键岗位的人都各自升一级，肯定是顺水推舟的。可自己毕竟错过了那个顺水推舟的好机会，现在再想操作起来，就如同逆水行舟，多少有些难度了。不过虽然有难度，
，但他也不敢跟洪武讨价还价。洪武冷淡的嗯了一声，提醒他道：“既然你说一定能办到，那就明天的这个时候给我一个明确的答复。”好，裴会长咬牙答应下来，道：“您放心，我马上就召集他们开会讨论一下。”洪武笑了笑，语气十分随意的提醒道：“裴会长。”我看你一时半会儿也不可能离开书画协会了。以后你跟肖长坤肖先生同在书画协会共事的日子还很长，希望你们能够好好相处。洪武说完，没给他反应和回应的机会，便直接挂断了电话。而他的这番话一下子让裴会长如梦惊醒，他忽然明白为什么自己的上升通道忽然被所谓的财彻毒死，原来症结就出在洪武身上。不对，这症结。完全是出在肖长坤的身上，一定是洪武知道自己对肖长坤落井下石，所以才直接掐断了自己的上升通道。这可是自己苦等将近十年的好机会，眼看就差鲤鱼跃龙门这最后一步，没想到竟然因为肖长坤而彻底泡汤。如果自己之前没摆肖长坤一道，而是好好兑现承诺，尽全力去保他的话，想来自己现在已经接到升迁的调令了。想到这里。裴会长死的心都有了，对老婆也不由得满心埋怨，心里暗骂：那个臭娘们儿总是自以为很聪明，自以为很精于算计，没想到捡了芝麻丢了西瓜，老子苦等这么多年的机会，全他妈被他搅和了。裴会长心里正郁闷，老婆刚好打电话过来，他看到来电照片，心里一阵窝火，接通电话便气恼地问他：黄秋云，你还好意思给我打电话？他老婆下意识地问：“裴启东，你什么意思？我怎么招你了？”裴会长生怕被办公室外的人听到，于是便压低声音，愤怒地低吼道：“都怪你非给我出什么馊主意，让我不要帮肖长坤。现在倒好，人家跟洪五爷那条线又搭上了。洪五爷刚才给我打电话，兴师问罪了。”裴会长的老婆诧异地问道：“找你兴师问罪干什么？你没跟他说吗？”这事儿是肖长坤自己闹出那档子丢人现眼的事儿，找得着你吗？裴会长怒斥道：“人家洪五爷找我问罪，说的是辞职申请的事儿，这件事儿我有得洗吗？”这电话那头的黄秋云沉默片刻，随即宽慰道：“老裴，你听我说，咱就别管他洪五爷说什么了。这事儿他埋怨你也不能把你怎么样，你的调令不是马上就下来了吗？到时候去新单位报道。”书画协会就是你的下级单位了，这些烂事儿以后也不可能再烦到你。至于洪五爷那边，大不了以后就没有任何交集，咱又不图他什么。再说现在法治社会，他就算再有能耐，也不能找咱们麻烦。你说对不对？对个屁！裴会长脱口道：“我今天刚接到陈会长通知，你知道他说什么吗？”黄秋云紧张地问：“他说什么了？”裴会长道：“人家说了。”现在部门正在精简裁撤，留给我的那个位置撤了，我升迁无望了。黄秋云疑惑地说道：“我怎么没听说裁撤的事儿？真要裁撤，肯定也要有公告文件出来。更何况这种单位，人事岗位方面的方针调整，一般也不会放到这个时间段，肯定得等过完年回来再开会讨论，并且对外宣布。都是人情单位，谁会在年前搞裁撤？”裴会长冷嘲热讽道：“要不说你黄秋云精明能干呢？金陵和省里这些相关单位的套路，你都门清。”说着，裴会长又道：“我跟你说吧，裁撤就是姓陈的拿来搪塞我的借口而已。刚才洪五爷在电话里可是说了，说我以后跟肖长坤在书画协会共事的时间还很长，让我跟他好好相处，这不就摆明了那话点我吗？这意思是我未来很长一段时间内。”都别想着能离开书画协会了，黄秋云惊呼道：“你升不上去，是洪五爷在背后使绊子。”裴会长嗯了一声，没好气地说道：“除了他，还会有谁？我现在是彻底完蛋了，不但升迁的机会没了，还得想办法把肖长坤捞回来。要是捞不回他来，我看我这个书画协会的会长位子也要保不住了。”黄秋云赶紧追问。那洪五爷就是想让你把肖长坤弄回书画协会吧？他有什么要求吗？总不能还让肖长坤当常务副会长吧？那倒没有。
。裴会长道：“洪五爷的意思是，起码给他保个中层管理岗。”说着，裴会长又有些来气，怒道：“我本来就说给萧长坤保个主任的位子，是你个败家娘们儿，非得自作聪明的让我别管他死活。这下好了，我坑他一把，把我自己的前途也搭进去了。”你想想，我都这个岁数了，这次我要是上不去，再等几年就进入退休预备队了。到那个时候，更不可能有升迁的机会。你真是害惨我了。黄秋云也十分自责，开口道：“老公，这件事都是我的错，但你现在就别顾着生我的气了，抓紧时间想办法把萧长坤弄回去才是正事。”裴会长叹气道：“我是想把他弄回来，但不好操作啊。”岗位本来就是一个萝卜一个坑的，之前给萧长坤留了个主任的位子，那也是之前的主任顺为上一级成为副会长，才把位子空出来的。可是萧长坤被开了之后，那个位子就有其他下面的人补上来了，现在怎么好让人给他腾位子？他毕竟是闹过丑闻的，真硬生生的让人给他腾位子，别人一定会去投诉举报的。黄秋云连忙道：“老公，你这样。”你现在就把所有关键人物都约出来，找个饭店一起吃顿晚饭。我现在就订饭店，你们下了班直接过去，我也去饭桌上跟他们几个好好聊一聊。我今晚一定让他们心甘情愿同意萧长坤回来，也一定让那个刚升上来的主任心甘情愿给萧长坤让位。